Goroją blaski zachodni, za oknem bez się zieleni. Przeorał Bóg mocy Bożej ziemi. Tam więzieni, zachodnim blaskiem się złoce i jak bez się zieleni. Tego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Radiczu i za tym My, Rawiczanie, patrioci, tu zebrani przy głazie Polski walczącej za murem na cmentarzu parafialnym. Mamy wielki zaszczyt i dumę uczestniczyć w obchodach trzeciej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia, 1 marca 1951 roku, w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców czwartego zarządu zrzeszenia wolność i niezawisłość. Delegatura Sił Zbrojnych na kraj, organizacja nie, zrzeszenia, konspiracyjne wojsko polskie, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Ruch Oporu Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych, iż 1 marca jest świętem państwowym. Ten finał to przejścia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Pana Świętej Pamięci Janusza Kurtyki. Przez całe mroczne lata PRL nazywano ich zaplutymi karłami reakcji bądź faszystowskie bandy. Z takim mottem cytuję. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych za krew przelaną w obronie ojczyzny. Dzień, w którym na bagnetach Armii Radzieckiej system ten wkroczył także i na ziemię rawicką, nazywany był w rawickich mediach Dniem Wyzwolenia i nie było w rawickim społeczeństwie przeciwko temu żadnych protestów. Mam w ręku fragment wypowiedzi Zdzisława Węglarskiego, skazanego na 8 lat więzienia w latach stalinowskich. Pochodzi on z książki Danuty Suchowskiej Wielka edukacja, wspomnienia więźniów politycznych PRL 1945-1956. Przybyliśmy nie tylko po to, żeby wspominać, żeby wygłaszać przemówienia, ale przede wszystkim, aby się modlić. Wspominamy tych wielkich bohaterów. My przybyliśmy tutaj modlić się, wspominać, bo czujemy miłość ojczyzny, a oni oddawali swoje życie, bo ukochali ojczyznę, Ukochali wolność ponad siebie, ponad własne życie. Poproszę Andrzeja Golejewskiego o recytację wiersza.
już pękły pączki nad za. Przewodniczący, szanowni państwo, w II Rzeczypospolitej, wolnej Polsce, demokratycznej, konstytucji, rządowi w Londynie, jedynemu, legalnemu, zgodnemu z konstytucją przedstawicielowi państwa polskiego. Tutaj straszny okres okupacji niemieckiej i później wchodzą Sowieci. Druga okupacja straszna, co wiemy z opowiadań, a ponad 200 tysięcy wspaniałych ludzi, wartościowych, kobiet i mężczyzn walczy dalej o wolną Polskę. Czeka na trzecią wojnę światową na, na wolność. Komuniści są bezwzględni i ci Sowieci, z Związku Sowieckiego i ci, którzy z nimi na ziemiach polskich kolaborują, katują, mordują. Myślę, że takim symbolicznym elementem jest to, że mordowano nawet 17-letnie dziewczęta. Co 17-letnie dziewczęta mogły, w jaki sposób mogły zagrozić prawda, Związkowi Sowieckiemu? Dziesiątkę Różańca Świętego. Na palcach można też. Ofiarujemy Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poszedniego Nie wróć nas na poruszenie, ale na sprawę od swojego.